，祝战神凯旋而归。事情，二嫂自己会做的，你就不要动了。啊，嗯，我帮你洗洗。浩轩，嫂子带你出去玩去。啊，你这出去玩。搁哪儿都能碰到你啊！你整天陪个傻子在这儿玩，不如陪哥哥玩玩。一起玩，一起玩。大白天的，你要干什么？我要干什么？傻子，拿着一边玩去，别坏了我的好事。嗯，这个我也有。哎呦，挺会玩的。是不是？你这个骚狐狸给他教的啊？别坏我好事，走。嗯，哎，好白痴！你要尿呢？哎，让哥哥玩玩啊！村里人不是说整天陪一个傻子，不如让哥哥好好玩玩吧？啊！
别，别杀我！欺软怕硬的东西，滚！啊，滚！滚是时候要回来了。有些账是时候要回来了。麻烦，情况有变。没事了，送去刘安。是眼前的事，我要你百倍奉还。老大牛啊！兄弟们，能绑了刘安的女儿，咱兄弟们也能吃香的喝辣的。这真的可以吗？你他妈说啥呢？你们怀疑老子呀？啊，人家慕容家可是开了大价钱。来喝一个，到时候我要玩好几个光呀！你呀、啊，来来来，喝了喝了喝了喝了。刘安的女儿，我记得刘安好像是有个女儿。哟，你们要干什么？给我老实点。没想到这笔钱这么容易就到手了。他要是送到老大那里，肯定重重有赏啊！<笑>上，把人放开！你他妈谁啊？真是活腻了，敢管老子的事儿！给我上！啊！呀！哇！走！你给我等着，我回去叫人打倒你鬼里求饶。好啊，我等着，我倒要看看谁能让我求饶。你你你没事吧？没事，刚才多谢你。呃，就是这老二爷。你他妈谁呀、啊？敢他妈挡我财路？你他妈不想活了吧你？老大，就是他。他还说你是个垃圾。老大，他说你不是个东西，是个东西。他说你是狗娘养的。他妈敢骂我？嗯，我上呀！上。呃呃呃呃呃呃大哥，你你是大哥，我是垃圾啊！我是个垃圾，你你高抬贵手，你别跟我计较啊！我走错错了啊！走啊！你愣着干嘛？谁让你们走的？大哥，我错我错错了，你你你这大人不计小人过的，你别跟我一般见识啊！我闭嘴，听我说啊！就把闭门烟。好好好，好好好，大哥放心，以后啊，我这绝对不干什么伤天害理的事了。愣着干嘛？走走走啊！站住！大、哎、哥、哎哎，过来。她是刘安的女儿。她就是啊，你你要是喜欢，让给你，让给你。滚！哎，好好好好，来来来，我喜欢。老板，你是说战神回来了？近日多加小心，我们会尽快安排你的家人离开夏国的。居然这么快？那那你们一定要快一点啊！记住我们的约定。那……啊、他居然没有死？什么情况？疯子，你不要命了？你知道这是谁的车吗？叫宋城下来见我！你算什么东西？你也配见他？下来！拜见战神大人。不知何事，让战神大人光临寒舍。找你的确有事。战神大人，请直言。宋某必当鞠躬尽瘁，死而后已。五年前，刘安害我失忆隐退，今日
我要你帮我灭了他。多谢战士大人赏识，宋某必当竭尽全力。只不过，有何难事？仅凭宋某一家，还不足以扳倒刘安的势力。您不在的这几年时间里，刘安在山城以势之手遮天，所以宋某还得寻些助力。宋老板，好久不见啊！宋城，这么着急过来找我们，最好是有要紧的事儿。诸位，稍安勿躁，稍安勿躁。今天召集大家前来，是为了我们山城的未来。想必各位哥哥也觉得，现如今的山城只是一潭死水，无趣的很吧？<笑>宋城，你的意思是想让这山城变变天？你想当这个画事人，还太嫩了。听老哥一句劝，别做梦了。哼！宋城这小子不知道突然抽什么风，说让山城要变变天。不知深浅的小辈还以为我们跟他一样鲁莽，不过这也不失为是一个机会。你的意思是说，借刘安的手，除了他？知<笑><笑>我者。何兄也啊！胡闹！俺一个小小的宋家，也想在山城兴风作浪。刘堂主，您才来山城几年啊？这山城就变了一副模样，岂能让他一个小小的宋城，把咱这大好河山给毁了？一个小辈而已，岂能让他如此嚣张？要是想灭了他宋家，简直是易如反掌。我龙某。都是愿闻其详啊！龙三爷，好魄力，计划很简单，灭了他刘家。灭了刘家，哈哈哈哈宋老板好大的口气啊！凭什么？就凭这个！战神令，您是战神，参见战神大人，原谅属下有眼无珠。山城现在什么情况？那就再给他们添把火吧。看戏嘛，越热闹越好嘛。大哥，把刘安逼急了，狗急跳墙了更好看。山城那边收手了，看来刘安这老家伙也算是到头了。<笑>刘安呐，刘安，你他妈也有今天！五年了，我等了整整五年了。<笑>山城是我们的。谁也拦不住。嗯，刘安，那我就拿你这宝贝女儿开开刀。禀战神，梦荣家有动静。鱼儿，这不就上钩了吗？记住，没有我的命令，不可轻举妄动。是，谨遵战神法旨。什么情况？小姐，有人拦车。啊啊啊！你们是谁？放开，放开我！刘大小姐，给我们走一趟吧！你们干什么？放开，放开我！是你、啊。这些日子山镇不太平，晚上别出门了。任务失败，有人搅局。废物，一群废物，一个小娘们都抓不住，老子养你们，还不如他妈养群狗。陷害宋家的东西放好了吗？放好了。见了这东西，刘宋两家必然鹬蚌相争，到时候我就可以坐收渔翁之利了。<笑>说，怎么回事？属下只看老大小姐的车，在大小姐车里看到这个。找，继续给我找，把山城翻个底儿朝天，也要给我把千千找回来。是。爸，滚！都快点去给我找！爸，什么事儿啊？这么生气？你、嗯嗯，没看到现在山城都乱成什么样，还跟我往外跑？爸，你打我！从今天起，大小姐不许踏出房门半步。宋城，你这是在找死！人在搅浑水，那战神的意思是将计就计
。董信，这件事情你去调查。是，属下遵命。我倒要看看，谁是幕后黑手。刘堂主怎么突然想起龙某来了呀？怎么，没事儿，还不能找你叙叙旧啊？我可是听说最近刘堂主家里出了一些有意思的事情了。不愧是万宝库的龙三爷，什么事儿啊都逃不过你的眼睛。<笑>刘堂主，谬散了。这次找龙爷来啊，正是此事儿。不知龙某能为您做些什么呢？他宋家能有今天的地位。想必也是做了不少见不得光的事儿吧？不知道龙爷愿不愿意告知一二？既然刘堂主需要，那龙某自当是双手奉上啊！多谢。近日，有关部门接到群众匿名举报，查封了多家违规企业和单位，为山城和谐社会建设提供了良好的环境。请广大<笑>还真摇起来了。你们两家好好闹吧，闹得满城风雨，我才好浑水摸鱼。<笑>说好的派人来接我女儿，人呢？再等等，现在战神什么情况？我不知道，赶快安排人啊！无需多虑，上头自有计划。人命关天，赶紧安排啊！你，你原来老狐狸的尾巴。可算露出来了，就是可怜我们的宋老板，替我们背了黑锅呀！吩咐你办的事儿，如何了？禀告战神大人，属下已将刘安最近几年的罪证全部收集，只待您一声令下，刘家顷刻便能覆灭。这些罪证另有用处，没有我的命令，切勿轻举妄动。是，呃，另外，何家和慕容家，战神大人打算如何处置？螳螂捕蝉，黄雀在后。是把好剑、啊。嗯，二位也好兴致。哎呦，龙三爷，哈哈，你怎么有空来我居贤庄？龙三爷能来，毕竟有要事儿相商。嗯，前两日刘宋两家的争斗，想必二位爷也有所耳闻。哈哈，这山城闹得满城风雨，我二人自然知晓。这山城满城风雨。难道两位不觉得其中有蹊跷吗？嗯，三爷明示。好，都说了这山城满城风雨，你们二位反倒置身事外。龙心，你什么意思？龙心，你什么意思？话不多说，点到为止。龙母告辞。这事情可能败露了。皇上。一不做二不休，免得夜长梦多。嗯，手脚干净点儿，以除后患，免得惹祸上身呐、啊。看来这次我得自己出马了。嗯，慕容浩，你想干嘛？还愣什么？砸！放肆！刘安。你还以为你是以前刘安呢？在我头上作威作福！放手！你给我放开！个老东西！放开我吧！哟，这不是芊芊吗？你啊，慕容浩，你敢动我女儿？爸！爸！爸！爸！爸！你出什么事？别来！刘安，看在郑尊交情份上，老子今天留你个甜心，你放心。天天跟着我，照样吃香的喝辣的啊！畜<笑>生，你给我放开！慕浩，你放开！你个贱货，放手！我吃吃罚酒，信不信老子现在就办了你？妈的，老骨头，就好好看着啊！我靠！弄死你！慕容兄真是老当益壮，金枪不倒呀！都这把年纪了，还亲自上演霸王硬伤功的戏码呀？龙仙，怎么是你啊？尽坏老子好事！哎呀，慕容兄，你的戏都演到这份上了，龙某人怎能不捧场呢？你少给我在这阴阳怪气的啊！慕容浩
，祸不及妻儿啊！没想到你堂堂深城的地下皇，却做如此下贱之事。我下贱？你龙心不是也是宋家的傀儡？不照样躲在暗处？事情发展到现在，你龙心就能脱得了干系吗？<笑>好啊你！没想到一直是你在背后捣鬼。刘堂主，您才是山城的天。不过，今天有人要要你狗命，要我的命，区区一个宋家，也想要我的命？刘堂主，可不止宋家呀、啊！睁大你的狗眼，看清楚，这位是谁？你，是你，是你，宋主，原来真的是你。后悔吗？当年让你捡了一条狗命，你当年害我的时候，就应该想到会有这一天。叶浩轩，你还觉得你是什么狗屁战神？啊啊啊、放肆！竟敢冒犯战神！他就是战神。放心、啊啊啊。你想看你女儿死吗？刘姐，放开我女儿！刘堂主，这事儿我可说了不算呢。我求求你，放了芊芊！你觉得你还有资格跟我再谈条件吗？如果我说了，他们会杀了我全家的。我想要什么，你应该知道吧？说，我说，我说，龙龙城无事。大哥，慌什么呀？山神出事儿了，刘安那个废物把我们都招了。怕什么？区区一个叶浩轩，还能把龙城搅翻天不成？传我口谕，他敢踏进龙城半步，杀无赦。是。五年了，他终于要回来了。总督说的是战神？没错，刚刚接到消息。明日战神莅临古城，战神回来了。总督，那我们的计划是不是？记住，一定要暗中行事，切不可暴露身份。是。光临战神，我家家主有请战神。荣誉不死，战魂不灭。应该就是这儿了，没错。站住！知道这什么地方就敢往里进。知道如何？不知道又如何？他妈的，还敢打人，找死啊！吵吵什么呀？吵吵！张公子这家伙想闯进来，还打了咱们的人。哪个不长眼家伙？我不知道今天我们张家包场了。把他赶走。放肆！你打我，打你，我恨不得废了你！爸，你滚一边去！龙城总督，拜见战神。五年不见，张总督风采依旧啊！战神说笑了，嗯，龙城已不是五年前的龙城，老朽又怎可能风采依旧呢？龙城这五年的发展，明眼人都看得出来。你张兴国作为龙城总督，自然也是水涨船高吧？战神误会了。自战魂解散之后，龙城已面目全非。我这个所谓总督，已然是名不副实啊。那倒是我错怪你了。战神折杀老朽了，没能阻止吴氏兄弟的肆意妄为，心中愧对战神，也愧对龙城的百姓。但老朽也是迫不得已，为了战神有朝一日重返龙城，老朽只能保存实力，委曲求全。此番重返龙城。为的就是除掉吴氏兄弟，重建战魂，为战神效力，老朽义不容辞。理当如此。老朽恭请战神主持大局，属下恭请战神主持龙城大局。张总督
快快请起。多谢战神体恤，老朽已年过半百，不求荣华富贵，全力滔天，只愿大限将至，魂贵高天之时，求得泉下安宁。张总督老当益壮，这龙城的未来还得靠你啊！鸣人，属下在。将吴氏兄弟以噬魂的滔天罪孽禀告战神。是，他们先是以残忍的手段迫害了战魂同仁，然后威逼利诱，撞见了噬魂。自此，吴氏兄弟便越发嚣张，欺压百姓，走私军火，倒卖药材，泄露机密。只要是赚钱的勾当，他什么都干。当真是禽兽不如，我定当严惩不贷。谨遵战神指示。张总督卧薪尝胆五年之久，想必有什么计划吧？冰冻三尺，非一日之寒。此事还需从长计议，如有不妥之处，还需战神辅政。战神抵达龙城后，直奔龙城山庄。张兴国意图谋反。大哥，我没听错吧？谋反？张兴国这个半截入土的老东西，居然还想谋反？继续盯着，有任何风水草动，立刻汇报。是。等等，传我口谕，噬魂精锐随时待命。是。张兴国毕竟是我们的老前辈嘛，我们这些做晚辈的，是不是该送送他呀？大哥的意思是，他妈的，老老东西年纪大了，分不清谁他儿子呀，打我，妈，我妈再怎么打过我，到时候老爷子走的时候还靠敢送终，妈，为了狗屁战神，呸！张公子，发这么大火气干什么呢？谁能又能惹到您呢？您算什么东西？都给我小爷我搭话。我是谁不重要，您想不想一步登天？一步登天，哈哈哈哈哈哈！笑话，小爷我在龙城，就去，还需要登吗、哎？您上边是不是还有一位呢？可以啊，您竟然让我对老爷子下手。张公子，啊，这天下岂能有三十年的太子？如果哪天您想通了，随时来找在下。在下必当为你扫踏相应。当小爷我是什么人啊？老家我死了，位置当然是我的。笑话，哎，骂也骂够了，回去给老家我道歉，好好做我的公子哥吧。战神，老朽的全部方案便是如此。还请战神加以辅照。张总督，你的这个方法用时几何？少则一年，多则三五年。时间虽长，但胜在平稳，不易出差错。张总督，如今时态紧急，你这个方法太过平缓了。战神，着实是敌强我弱，实力相差悬殊。若非如此，老朽也不会出下策。张总督，无需多虑。此事拖延不得，须得速战速决，免得夜长梦多。那全由战神指示了，老朽竭尽全力辅佐战神。好，此事一了，老朽便告老还乡，辞去总督一职，颐养天年。什么？辞去总督一职？那我呢？既然如此，有个儿子，我笑了。一直绕着这一转圈，难不成我被发现？张公子，没想到你这么快就联系我了。别他妈跟小爷废话，说在哪碰头。张公子，张兴国的儿子吗？张公子，这么快就想通了。老东西要辅助战神，然后辞去总督位置，这别怪我小爷我心狠手辣了。哈哈哈哈哈！好。我们半小时后见面。看来此事非同小可，马虎不得。张公子，少废话，小爷我也不是傻子。条件是什么？在下的身份，张公子您可能已经知道了。别跟我来这套。条件很简单，事成之后您继续为盟主效力即可。好，一言为定。收下此物，等时机成熟以后，将此物摔碎，我等便会立刻出现，将张兴国等人一网打尽。届时，龙城总督一位就是张公子您的了。没想到张明竟然如此之鼠辈，不行
。此事我要尽快禀报给战神。战神，事态紧急，长话短说。是，属下奉战神法令，在追查噬魂踪迹之时。偶然发现总督公子张公子与噬魂勾结，企图将我等一网打尽。什么？这个孽鼠，做出如此大逆不道之事，强门不幸啊！特快老朽管教无方，还望战神多多宽恕。张总督年事已高，还要注意身体啊！请战神放心，老朽自会清理门户。明人，属下在，立刻动身，把这个孽鼠给我抓回来。是，慢着。战神还有何吩咐？既然敌人想里应外合，那我们为什么不顺着他们？战神的意思是，瓮中捉鳖。少爷，这边。高明远，你这藏的是哪一处呀？少爷，属下有一事相商。什么事情，还得逼得我父亲去。少爷，此事啊，只能与你商量。有趣，平日里有什么事儿，你都找我父亲商谈。今天就想起我了。嗨，总督年老体衰，脑子也不太灵光。高明远，你就这么编排，我老父亲，你就不怕我给你不留面子？想必少爷也是这样想的。高明远，你什么意思？编排我老头子不行，反过来编排我来了。少爷，你是个聪明人，多一个朋友还是多一个敌人，少爷心中还是有明确答案的嘛。好。本以为你高明远是个迂腐、耿直之人，没想到你竟如此之变通也。良禽择木而栖，这个道理属下还是明白的。若有机会，属下做此暗号，只需少爷配合，总督之位手到擒来。那就静候佳音了。明远，事情办得如何？禀总督。十分顺利，通知龙心，按计划行事。明儿，今日有件要事，同你商议一番。哟，老头子，你今天转性了？平日里不都是通知我吗？今天怎么想起我了？张明，老头子，今天这么多人，你就要教训我吧？孽子，你休得无礼！战神，狗屁战神！兄弟们，拿下一号穴，跟张兴国子、小爷我重重有赏。高明远，已经是我的人了，你这玩意儿花样都没用了，等到，等死！拿你干什么？救小爷回来！张公子，恐怕没人救得了你啊！张公子，这个戏码还满意吗？一号穴。我不得好死！你这个孽畜，死到临头了还不死悔改！你要气死老子吧！要不是你辞去总督一事，我能做到如此地步啊？孽畜啊！孽畜！哎呀，张总督啊，都说虎父无犬子嘛，贵公子怎么这么沉不住气？战神说的是，老朽自会清理门户。今日老朽召集各位在此，是有一件家事告知大家。老朽家中不幸啊，孽子张明受人抢缩，昨日老朽便将其逐出家门。从此以后，这个孽子张明与我张家再无瓜葛，还请各位牢记于心，免得被其利用。张总，方才听您说，贵公子受歹人挑拨，究竟是何人？胆子这么大！这便是老朽今天要说的第二件事。明远，是，诸位，今日啊，总督请各位前来，除了张公子一事，还有另一事相求。张总督直说无妨，能帮的，咱们就帮他。好，那高某就替总督谢谢诸位。方才有一位先生问是何人挑拨总督父子关系。那高某就斗胆一说，是何人指使？别卖关子了，快说！正是吴氏兄弟。今日总督请诸位前来，是想同总督一起将吴氏兄弟这个毒瘤从龙城铲除。高明远，是你疯了，还是总督大人疯了？想铲除吴氏兄弟
，这个笑话可不好笑啊！五年了，想要铲除吴氏兄弟，早就动手了，何必等到今天？恐怕是总督被打压了吧，想拉着我等拖下水罢了。战神大人。这便是老朽不愿以雷霆手段治理龙城的原因。龙城的人心，竟然这么散乱。盟主，张兴国那老头便是如此说的。张兴国想把我们吴氏兄弟从龙城铲除了，真是好大的口气。五年前我们吴氏兄弟示威的时候，他张兴国都得委曲求全。五年后的今天，他张兴国竟然大。言不惭的想要铲除我们吴氏兄弟，真是天大的笑话！大哥，那接下来我们该怎么办？继续监视张兴国，我倒要看看他有什么本事，能把我们吴氏兄弟从龙城给铲除了。你我皆在龙城经营多年，断不可做自毁根基之事。言尽于此，你自行决断。告辞。这群老家伙臣服数十年，连个唇亡齿寒的道理都不懂。战神，战神，如今龙城的处境一目了然，恐怕势不可为啊！这龙城又不是你长老的龙城，此事我们可以日后再议。剩下的都是些散兵游勇，成不了大气候。张总督，你是不是忘了？星星之火可以燎原，是老朽多虑了，请战神明示。张总督明白就好。龙心，属下在。龙小友神出鬼没，非同寻常。战神得赐良将，老朽为战神祝贺啊！我吩咐给你的东西交给张总督吧。是。张总督，今日之事，战神早有预料。便吩咐龙某收集了龙城被吴氏兄弟打压人士的名单，里面奇人异事，势能攻商，几应俱全。老朽谢我龙三爷，职责所在，总督无需客气。张总督很有信心啊，得此助力，信心倍增，请战神放心，老朽定不辱灭。好，等着吧，你们塑造的帝国，我会亲手把它覆灭。就问你能不能办？想帮小爷我办差事儿，还得对他瞧呢。张公子，在您府上想让谁消失，不都是动动嘴皮子的事吗？为这点小事找到我们哥俩，肯定得问问清楚。别说废话，他妈仗义办就办，难不成要你狗命不成？行动，慢走。哼，这可有意思了。皆无愧，为何那是见了我会那样惊慌？我不管，我爸如今变成那般模样，都是你害的。我害的？你自己好好想想。我那天除了利用你威胁刘家人，我可还伤过你们刘家人半分。那慕容浩，说不定又是你派来的。不可理喻。不准走！不是你们喊着有谁，在我刘芊芊找到真相之前，是不会放过你的。放开！真相就在这摆着，你却看不见。什么是真相？我只知道。是因为你，我们刘家才落得如此下场。你们刘家人都是这样倔强，不见黄河不死心，不见棺材不落泪，是吗？那你就好好看看，这便是最好的证据。你骗人！没想到出来办个差事还有热闹看。深夜潜入叶浩轩的房间，看来这女人不简单呀、啊。不如将其拿下，另有一番。你们运气不错呀！啊，目标转移了，把这个女人立刻拿下。张公子，为了一个女人，何必如此大费周章？少废话，准备行动。刘芊芊，你好好看看，这道伤就是当年你爸谋害我的时候留下的。要不是我运气好，我早就命丧黄泉了，你知道吗？都是编的，一个伤口而已，证明不了什么。你要证据是吧？好。全都是当年刘安犯下的一桩桩、一件件所有的罪过，证据全在这里，你自己看。怎么？这不可能
呢？所有证据都摆在你面前了，你还是不相信吗？不可能，我爸是为了我才去山城的，他为了我舍弃了多少东西，怎么可能做出这种事情？他爱你是真的，可他犯下的罪孽也是真的。走，给我把这小娘们给爷给我抓过来，小事一桩。是不是？释怀还当真是心狠手辣，吴氏就如此不讲道义，我战神可不是那种鼠辈。龙溪，属下在，搜取最近的释怀据点。是，走。无耻失魂，把人放了，留你们一条狗命！哪来的小子？当我们失魂是下九流的废物，任你们拿捏。今天就让你们长点教训，上！我个去！张公子，我忙着去求你老子原谅你，怎么想着找我了？别他妈鬼样怪气，联系吴盟主，小爷我有要事相报。张明，你还以为你是总督公子呢，在我面前还敢自称小爷，也不看看你现在是什么德行。我不跟你计较，赶紧联系吴盟主，我有一份大礼相送。张明，我劝你最好实话实说，欺瞒吴盟主的罪名，你受得住吗？老子堂堂总督府公子，会骗你？张明，记住你的身份，你已经被逐出总督府了。总督府公子这个名头已经与你无关了。操他妈，给我废话！耽误事儿，你担当不起。张明，别跟我开玩笑了，大礼就凭你。我劝你最好不要狗眼看人低，等小爷我东川再起来，有你好受的。看在你跟我合作的份上，我就再帮你一次。不过要和吴盟主联系，你还不够格呢。那就请你转告吴盟，我抓了跟易浩轩关系非浅的女，他想要的话，就派人到城外找我。原来是他，罗信，你留下来善后。是。盟主，何事啊？禀盟主，张明那小子说有份大礼要献于盟主。大礼，盟主恕罪，属下心急未能禀明。那张明说的大礼，便是一个和叶浩轩关系非浅的女人。女人，叶浩轩的那个二嫂，一直有人盯着，和他关系非浅的，恐怕找不出第二个来。其中有诈。张明为了点权利，连他的父亲都出卖。这样的人嘴里没有实话。那大哥的意思是把他晾着，哪怕是陷阱，那又如何？见见张明，发现情况不对，立刻动手。属下领命。你是谁？你快放开我！张梅儿，您终于醒了。你要干什么？我告诉你，我刘家可不是好惹的。刘家，听到好耳熟啊。害怕，你就快放开我，不然我爸爸是不会放过你的。我想起来了。这里面那个叶浩轩给灭掉刘家，对吧？太有意思了！你爸昨天暗杀了叶浩轩，今天你又潜入他的房间去勾引他。如果刘安知道了啊！张美人，今天刘家都没有了，你跟着一号轩那个废物有什么用？跟着我，好，快快快快啊！<笑>别怪我没有告诉你，不想当寡妇，都乖乖一命，从了吧。到时候一号轩玩完了，我保你。叶浩轩，你怎么留在这里？别过来，我怕是唐兴国。姐姐，对不起，没事，对不起，是你爸的错，跟我没关系。
，没事没事。陆逊，战神，周围有失魂的人在聚集。呃，呃对，此此地不宜久留，我们速速离开。走走走，上。这张明果然是废物一个。这小子说的是什么大理？会不会说他自己吧？笑话！这小子告诉盟主的可是一个和易浩轩关系匪浅的女人。你瞅瞅她这样，像是个娘们吗？这副模样像不像个娘们？我不知道，只像一条丧家之犬。哈哈哈,哈！别笑了，把这小子弄醒，咱们也好问清楚到底是怎么回事，免得回去了不好交差。张明，看你眼前的是谁？啊，是你们呀！你们来救我了！吴昕，看看有人跟上来没？是。你们，你们跑慢些呀！你跟不上的话，我帮你。帮我？站着，不好了，失魂的人还在后面紧追不舍。还真是阴魂不散、啊。你干什么？如果你想被失魂带走，我就把你留在这儿。放心，跟上。啊啊啊！是。你们，你们这边救我！快，李浩轩，这边出去！快。什么意思啊，张公子？你脑子不会被打出问题了吧？你呢？干什么？我们要干什么？这话应该我们问张公子才对啊！张公子，你看看这个小房间里，除了我们，还有谁在？嗯，不要乱来，别乱来。乱来的是张公子你吧？大理呢？我。跑了，他他跑了！废物，连一个女人都看不住，听我解释，听我解释，解释，和盟主大人去解释吧。盟主，请盟主责罚。这种小事，你们都能出了差错。听盟主解释，盟主。盟主，盟主，不能怪属下呀！都让叶浩轩，都是他的错呀！属下已经把女人给抓到了，就等盟主来接手了。但是不知道他突然得到消息，把女人给抢走了，还把我打晕过去了。废物就该待在废物该去的地方。是，盟主，盟主，我错了。战神大人恕罪，是老朽管控不力，才酿成此番大祸，请战神责罚。张总公何罪之有？那失魂本就手段阴险，让人防不胜防。此番让刘小姐受惊了，多谢张总督关心，有战神保护，千千无碍。呃，先说这个了，战神联盟的筹备怎么样了？昨日老朽才拿到名单，立即安排名媛去处理此事，十分顺利，可谓一呼百应。如今联盟已初具规模，只待战神一声令下，便可与吴氏兄弟分庭抗礼。恭喜总督，恭喜战神，不出几日，将吴氏兄弟铲除，还王城一个太平。为师尚早，要拔除这个毒瘤，还差一剂猛药。高妹妹，你去协助龙心，立马寻来这味猛药。是，盟主，总督府密报。大哥，什么情况？战神联盟。大哥，什么情况？战神联盟。什么战神联盟？张兴国那个老家伙，不知死活，组建了一个什么叫战神联盟的，来给他撑腰。这张兴国是不是老糊涂了？看这架势。是想和我们一分高下呀？笑话！就凭他也配？随便组建一个一捅就破的纸篓子，也敢跟我们分庭抗礼？大哥说的对，咱们只需稍加惩戒，这个战神联盟就不攻自破了。此事就交由你处理了。大哥放心。废！战神息怒。不过一位联盟长老被暗杀，便自乱阵脚，如何能成大事？武氏兄弟的势力在龙城本就根深蒂固。要想清除，绝非易事。不过就是几个跳梁小丑使一些下三滥的手段罢了，就如此委屈。战神，也许是我们操之过急，不如先收手，等势力强大再行此事。疼啊！你等得起，龙城的百姓等得起吗？看来必须要下那剂猛药了。老朽绝无此意，但还有一事不明：战神口中的猛药是为何物？你马上就能见到了，罗欣。属下在，战神，任务完成，请过目。好，你且先下去，继续按照计划行事就好。谨遵战神法令。这个龙小弩的手段，看多少次都觉得新奇，但比起这个，老朽更好奇交于战神手中之物。这便是那剂猛药的药引。老朽斗胆一亏，还望战神准许。张兴国，好生利用。如果此事能成
，必能逼得那吴氏兄弟狗急跳墙。多谢战神提点。叶浩轩，豪狠的手段！好一招釜底抽薪！我们吴氏集团经营多年，他张信国一个通告，就把吴氏集团的大烂股权给蒸发了。这么看来，最近噬魂的刺杀任务也变得艰难无比。肯定也是这个叶浩轩在从中作梗。他既然撕破了脸皮，要和我们斗个鱼死网破，那就随他愿好了。来人，盟主，召集所有噬魂。是。好你个叶浩轩，我倒要看看咱们谁笑到最后。战神运筹帷幄，才不过三日时间，吴氏和噬魂就已经连遭重挫。老肖甚至都能想到吴氏兄弟那副气急败坏的模样。张总督现在庆幸还为时尚早，我们之前抛出的不过是个药引罢了。吴氏兄弟肯定还会反咬一口。战神是否多虑？吴氏靠的就是他的经济实力，如今连招重挫，他还能反咬一口吗？张兴国呀，张兴国，你知道为什么你一年过半，他依然只是一个龙城总督吗？请战神赐教。你不够狠，老朽年事已高，做事难免瞻前顾后。也正是如此，才决定辞去总督一职。张总督有资知识明辨好，龙城城内之事你也无需多虑。老朽失笑，总督，总督大人，不好了！慌慌张张成何体统？噬魂，噬魂，究竟何事？噬魂已在金钱势力啊！什么？这不可能！他们为何要集结噬魂？战神，重城还有老朽都仰仗您了。这本皇上难堪大人。罢了，他还有些用处，日后龙城交给宋家接管便好。张总督无需多虑。战神打算如何应对？龙心，属下在。参见战神。张总督不必多虑，战神自有打算。张总督静候佳音便是。你既然回来了，想必事情已经办妥了吧？战神所主，属下自然是不敢懈怠。噬魂的全部资料全部在此。好啊，有了这些，清剿噬魂易如反掌。大哥，那叶浩轩既然大言不惭到如此地步，剿灭噬魂易如反掌啊！<笑>战神就是战神，最硬的风格都别具一格呀。他五年前就输给了咱们兄弟俩。五年后战魂都没了，他还想赢？做梦！不出五日，我让他连跪地求饶的资格都没有。传我口谕，所有噬魂集结龙城，请遵龙主令。叶浩轩，你不是要清剿噬魂吗？那就别怪我先下手为强了。老朽再三奉劝，不曾想战神却一意孤行。如今战神溃不成军。要想对抗吴氏兄弟，谈何容易？如今龙城大势已去，还是赶快脱身为好。快走，快走，再晚都来不及了。是，老爷。已经来不及了。明远，你可算来了，我正要派人去找你呢。如今战神四处溃散，龙城大局已定，你我还是快快脱身为好。你还愣着干什么？赶紧走啊！现在战神忙于应付吴氏兄弟。现在我们离开，才能保全此身。张总督，你五年卧薪尝胆，为的就是除掉吴氏，如今只有一步之遥，却要临阵脱逃。一步之遥，这一步恐怕难于登天。老朽不拦着你谋求大业，你也别拦着老朽独善其身。此事，明远难从你命令，请吧，张总督。你明远，你真是何意？你放开老朽，明远，你还不速速放开老朽？你这是要谋逆啊你！总督带到，请战神指示。这是何意？还不速速放开老朽？张兴国临阵脱逃，属下自行做主，将其带来，请战神治罪。就有此事。如今龙城局势明了，战神联盟分崩离析。对抗吴氏兄弟已成无稽之谈，更何况要铲除二人？老朽不过是审时度势，给自己留条后路，我何错之有？
赵学国，我念你五年卧薪尝胆，朝我铲除无事，为龙城百姓惩奸除恶，才对你谋生退义之事屡屡宽恕。那吴氏兄弟心狠手辣，联盟多数同仁都惨遭黑手，我老朽实为圣人，难免有知过错。请真心多多宽恕，赵兴国，枉我对你五年的信任，不惜隐藏身份，护你张家五年安全。如今你连这份情谊都不要了吗？其实舍得这张老脸，也要求得一条生路。多少联盟同仁为大义献身，他们心中可曾有退役？临阵脱逃之时，你心中就无半点愧疚？心中有愧疚如何？我还得为张家的后路考虑。张家，张明已被你逐出张家，张家何谈未来？虎毒还尚且不食子，老夫又如何狠得下心来？张兴国，你竟是如此两面三刀，背信弃义的鼠辈！为了保全我张家的荣耀，别说你唤我鼠辈，就是被全下国的人指击让我骂我，我也甚了。既然你退意已决，我就如你所愿。听候战神吩咐，把张总督带下去。事情结束之前，保他周全。属下领命。谢浩轩，你不讲信用，这就是你所谓的如愿以偿。谢浩轩，带走。如今少了张总府人的支持。战神意下如何？少了支持，我看未必。哦，战神的意思是，在龙城，你高明远不就是总督府的代言人吗？战神的意思是，让我代替张总督行使权力。可否，圣人？属下定不负战神所托，鞠躬尽瘁，死而后已。好。盟主，请告主食。总督府已落入叶浩轩手中，战神不愧是战神，就算四面楚歌也灭不了他的气焰。大哥，要不要咱们以牙还牙，让他们也尝一尝被群起而攻之的滋味？不可！叶浩轩敢如此行事，定有他的底气。如今大势已去，不可节外生枝，一切按照计划进行。是，都听大哥的。等咱们噬魂齐聚，就是他叶浩轩的死期。连李叔都忘了。成何体统？事态紧急，盟主恕罪。那还不速速禀明？全体噬魂已在龙城集结，随时待命，请盟主指示。好，三日之后，踏平总督府，灭了叶浩轩。属下领命。分战神法令，属下已将吴氏集团和噬魂的所有罪证收集于此，请过目。如此甚好啊！属下有一事禀明。直言无妨。吴氏兄弟和噬魂的罪证已经用过一次了，属下担心故技重施，达不到战神想要的效果。这次并不是劫道杀人，要铲除吴氏兄弟，总要给百姓一个交代吧。战神目光圣人，属下自愧不如。比起这件事，更让我好奇的是另一件事。战神请讲，属下定当知无不言，言无不尽。高明远，你到底是谁？果然瞒不住战神大人，不知属下是何时让战神起疑心的？那我就告诉你，从你来到龙城的第一天开始，我就怀疑你的身份。我甚至让龙溪私下调查过你，给我的答复却是一无所获。这样的结果，太让人怀疑了。战神大人是如何想的？连龙溪都查不到你，无非只有两种可能。第一种可能，你是噬魂，五年前就隐姓埋名，埋伏在张兴国身边，防止我东山再起。请战神明示。至于第二种可能嘛，可就太有趣了。请战神明示。高明远，身为战魂三组组长，面见战神却从不表露身份，有藏污纳垢之嫌，该当何罪？请战神责罚。大师，你强我弱，属下迫于无奈，借总督之权，被迫更名改姓，隐藏实力，待战神归来，从领我重振战魂，为夏国惩奸除恶。好，念在你用心良苦，恕你无罪，妾妾下跪，属下知罪，谢战神宽恕
，一群废物。那个战魂余孽在张兴国那个老东西身边藏了五年，你们一点蛛丝马迹都没有发现，你们是干什么吃的？啊！相助息怒，属下无能，未能察觉，请相助责罚。废物！东翔，何必跟一个下人动怒呢？大哥，这种废物留着有什么？东翔，哎，你我都不年轻了，喜欢的身子，花不着。大哥教训的是，看来龙城要热闹两天了。进展如何？大哥，昨天所有的噬魂已经集结完毕，就等您一声令下，踏平总督府，铲除叶浩轩，易如反掌。好，你再去检查一番，以防万一。除掉叶浩轩，不能有半分差池。大哥放心。禀战神，吴氏兄弟对战已公之于众，小吴子民无不愤慨。噬魂行动计划已经了然，明日决战，定叫吴氏兄弟措手不及。高明院听令，战神指示，集结战魂，明天与吴氏兄弟决一死战。谨遵战神法令。五年前，压得我们起不了身的人又回来了。但是，我们用不着恐惧，而是要兴奋，彻底铲除这个阻碍的机会来了。五年前他输了，今天他一样赢不了。除掉他！除掉他！除掉他！全员准备，出发！大哥。咱们兄弟俩共进退，把我一个人留总部是什么意思啊？钟祥，此番决战，恐怕险象环生，咱们吴家必须得有一个顶梁柱。大哥这次若有不测，咱们吴家的大旗就要靠你来扛了。大哥，总部我已经安排好了，你离开便是。好。孤影战神回来，这便是传说中的战魂？不，这只是三尊。是龙某浅薄了。战魂儿郎们，此行休闲，可愿随我一起为夏国出征吗？荣誉不辞，战魂不灭，除掉。是。是叶浩轩，没想到你今天竟然真的敢来啊！有何不敢？我今日来此就是为了取你狗命，为龙城百姓除害。这光天化日之下，你便做如此美梦，也不害怕别人笑话？是不是笑话？你我手底下见真章。<笑>你当我是傻子吗？放着这么多噬魂不用，跟你短兵相见，难道你怕了吗？叶浩轩，当年的战神名誉之争，若不是我负伤上场，让你险胜一招，这战神之位本应是我吴庄明的。若论武功，我不在你之下，怎会怕你？好，那就来吧。这，叶浩轩，没想到五年的时间，你的功力不减反增，但是想让我束手就擒，不可能。可惜你没这个机会了。别以为杀了我你就行了，我弟弟会为我报仇的。恭喜战神重返龙城！恭喜战神重返龙城！念在尔等弃暗投明，之前的事我既往不咎。从今日起，噬魂归于我战魂旗下。我等拜见战神，为国效力，在所不辞。大夏国威浩荡，四海神平，属下恭迎战神，通天财神天令。属下在。自今日起，夏国的财政由你一手操控。谨遵战神法旨，属下必当竭尽全力为夏国谋利。战魂总督听令。自今日起，夏国的所有政务由你总领，如有差错，拿你试问。属下遵命。万宝龙王听令。属下在。自今日起，夏国的所有官员皆由你万宝龙王监管。
，如有余惧，可先斩后奏。属下定不辱使命。如今大夏重振国威，八荒四海，无人再敢挑衅。啊，我也是时候休息了。叶浩轩，今天我就让你为我哥偿命！